আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমি আবারো হাজির হলাম শীতের টাটকা সবজি ফুলকপি দিয়ে সুলমা রান্নার একটি অসাধারণ টেস্টি তরকারি নিয়ে টাটকা ফুলকপির সাথে যদি হয় সুলমা এক কথায় লাজবাব সো ভিউয়ার্স এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন লাইক শেয়ার এবং রেসিপি সম্বন্ধে কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করুন আমার চ্যানেল মরিয়মস কিচেন বিডি এর পক্ষ থেকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা তাহলে দেখে নিন রেসিপিটি তৈরি করতে আমার যা যা লাগবে আমি দুটো ফুলকপিকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি নিয়েছি একটা আস্ত শুল মাছ ছোট ছোট টুকরো করে আমি মাছটাকে লবণ দিয়ে সাত আট পাট ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আমার লাগবে হাফ কাপেরও বেশি বাটা পেঁয়াজ হাফ চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া ওয়ান থার্ড চা চামচ হলুদ গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ এবং হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া আর লাগবে কচি করে কেটে রাখা বেশ কিছুটা ধনিয়া পাতা এবারে আমি চুলাতে মিডিয়াম আছে একটি প্যান বসিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য কিছুটা তেল তেল গরম হয়ে গেলে আমি লবণ আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখা মাছগুলো হালকা খুলায় ভেজে নিব মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি যাতে মাছের আঁশটে গন্ধটা চলে যায় আমি আস্তে আস্তে মাছগুলো উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি দুপাশ ভাজা হয়ে গেলে আমি মাছগুলো একটি বাটিতে উঠিয়ে রাখছি এবারে আমি একই পেনে আবারও কিছুটা তেল দিয়ে লবণ আর হলুদ মাখিয়ে রাখা ফুলকপিগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি একটি চামচ দিয়ে ফুলকপিগুলো নেড়ে চড়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে দেব যাতে ভাপে সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যায় লক্ষ্য রাখবেন আগুন যেন মিডিয়ামে থাকে এবং সবজি যেন ওয়ান থার্ড সেদ্ধ হয়ে যায় এবারে আমি সবজিগুলো নামিয়ে নিচ্ছি চলে যাচ্ছি রান্না মুখ প্রস্তুতিতে চুলাতে আমি একটি প্যান বসিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল তেলটি গরম হয়ে গেলে আমি আস্ত জিরে দিয়ে পুরন দিয়ে দিচ্ছি এবারে দিয়ে দিচ্ছি এক একে পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা আমি কিছুক্ষণ নেড়ে ছেড়ে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আবারও নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দিব যাতে মশলার কাঁচা কন্ডটা চলে যায় এবারে আমি একে একে সব গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে ছেড়ে কিছুটা পানি দিয়ে দিব কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দেব তেলটা যখন উপরে ভেসে আসবে তখন আমি ফুলকপিটা দিয়ে দিচ্ছি এবারে চামচ দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে নেব কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে দিচ্ছি চুলার আঁচ থাকবে মিডিয়ামে আবারও আমি কিছুটা পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ঢেকে দিচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য আবারও উল্টে দিচ্ছি আবারও উল্টে দিচ্ছি দিয়ে আমি টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি দুটো টমেটো আমি কেটে রেখেছিলাম ছোট করে এবার একটি চামচের সাহায্যে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে দেব দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আবারও ঢেকে দেব সবজিগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকনাটা উঠিয়ে আমি এবারে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে আমি নেড়ে ছেড়ে সবজির সাথে মাছগুলো উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিচ্ছি আবারও উল্টিয়ে আমি কয়েকটা কাঁচা মাছ দিয়ে দিচ্ছি সবশেষে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি হলফ করে বলতে পারি আপনারা যদি আমার রেসিপি ফলো করে 
তরকারিটা রান্না করেন তাহলে মুখে লেগে থাকবে আপনাদের এখন আমি একটা বাটিতে পরিবেশন করে কিছুটা ধনি পাতা দিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি দেখলেন তো কত সহজে রান্না হয়ে গেল আমার ফুলকপি রেসিপিটি আল্লাহ হাফেজ